हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज 26 जनवरी और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और कल हम लोगों ने मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एपी का सेकंड पार्ट सो पार्ट टू आज हम लोग कंप्लीट करने जाने आप जब भी मैथमेटिक्स का इस क्लास को अटेंड करें तो हमारे साइड से एक रिक्वायरमेंट है आप लोग साइड आप लोग से एक कि आप लोग जब भी बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठे ठीक है सो इससे होगा क्या ना कि जब मैं कुछ फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा या फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मेरे साथ रहेंगे साथ बने रहिएगा कनेक्टेड रहिएगा तो चीजें हंड्रेड परसेंट समझ में आएगी और अगर कनेक्शन छूटा तो समझ लोगे तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला ठीक है सो मैथ्स का क्लास आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं मैथ्स का ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही क्लास में आप किसी भी टीचर से मैथ्स का क्लास कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि आप एक कॉपी और एक पेन के साथ क्लास में अटेंड करें जो भी चीजें जो भी बातें बोली जा रही है उसको नोट डाउन करें नोट डाउन के साथ साथ आप अपना भी दिमाग को जो है वो कंटिन्यू रखना है साथ के साथ हमारे साथ चलना है ठीक है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एपी पिछले क्लास में एक क्लास मैंने लिया था और अभी तक जो एपी में मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें क्या इसका डिफ्रेशन था सिक्वेंस क्या था सीरीज क्या था फिर प्रोग्रेशन क्या था प्रोग्रेशन और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन फिर उसके डिफिनेशन को यूज करके उसके एनथ टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था और एपी से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे ठीक है एपी का टर्म से रिलेटेड उसी सीरीज में हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सो नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि इफ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सोन ए एन आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी तो कुछ कुछ पॉइंट हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड दोनों का सफिक्स का सम अगर सेम था तो टर्म का भी सम आपका सेम आ रहा था ठीक है फिर एपी का अगर आपका टर्म्स है तो उस एपी में कुछ एड और सब कर दीजिएगा हर एक टर्म में सेम नंबर से तो वो आपका रिजल्टेंट भी एपी ही रहेगा फिर एक और आपका पॉइंट था कि इफ दीज आर इन एपी अगर मैं सिमेट्रिकल ऑर्डर में टर्म उठाऊं कि ए वन ए थ्री ए फाइव तो वो भी हमारा एपी में था विथ कॉमन डिफरेंस टू डी के साथ ठीक है यहां तक हम लोग देखे थे फिर इसी में हमें लिखना कि देन फर्स्ट अगर कुछ कॉन्स्टेंट से बेटा मल्टीप्लाइड कर दिया इस पूरे टर्म्स में तो रिजल्टेंट भी हमारा एपी ही रहेगा के इन टू ए वन मान लिया के से मल्टीप्लाइड कर दिया के इन टू ए टू के इन टू ए थ्री एंड सोन के इन टू ए एन वेर के नॉट इक्वल टू जीरो अगर जीरो ले लिया के तो सारा टर्म आपका जीरो जीरो बन जाएगा ठीक है सो के नॉट इक्वल टू जीरो इतना आर ऑल्सो इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस के इंटू डी अब ध्यान से रखना कॉमन डिफरेंस क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस इसके प्रीडियसेशन टर्म सो के ए टू माइनस के ए वन दिस इज इक्वल टू के कॉमन ए टू माइनस ए वन और ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस अगला माइनस पिछला आपका डी बन जाएगा सो दिस इज के इन टू डी फिर नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस लीजिएगा के ए थ्री माइनस के ए टू दिस इज इक्वल टू के कॉमन ए थ्री माइनस ए टू अगेन ए थ्री माइनस ए टू इज डी सो दिस इज के इन टू डी ठीक सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा जितना से आपने टर्म को मल्टीप्लाइड किया वो आपका कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा के इन टू डी ठीक है सो नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखना है नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें थ्री टर्म्स कंसीडर करना हो एपी में और जिस थ्री टर्म्स का सम आपको गिवन हो तो उस टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग तीन टर्म जो एपी का कंसीडर करेंगे वो किस तरीके से कंसीडर करेंगे ठीक है सो so, नोट करके फर्स्ट पॉइंट पहले लिख लेते हैं कि इफ वी हैव टू कंसिडर थ्री टर्म्स इन ए पी हुज सम इज गिवेन 
आप ध्यान समझा हु सब म्यूजिक मतलब क्वेश्चंस में अगर आपको गिवन हो कि लेट ए बी सी या लेट थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन ए पी हु सम इज गिवन सपोज उसका सम दे दिया कुछ 15 या कुछ भी कोई भी वैल्यू तो उस केस में जो तीन टर्म हमें ए पी में कंसीडर करना है आप इस तरीके से कंसीडर कीजिएगा इफ यू हैव टू कंसीडर थ्री टर्म्स इन ए पी देन कंसीडर एच फर्स्ट टर्म ए माइनस डी अगला ए एंड नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी अब चेक कीजिए क्या ये तीन टर्म एपी में है या फिर नहीं है वो चेक करने का क्या प्रोसेस है कि नेक्स्ट टर्म मतलब अगला माइनस पिछला कॉमन डिफरेंस इसका सेम होना चाहिए सो so, ए में से आप सब्सट्रेट कीजिएगा ए माइनस डी तो आपको वापस डी मिल जाएगा ए और ए कैंसिल माइनस का माइनस प्लस डी ठीक है फिर अगला माइनस पिछला सो ए प्लस डी में बेटा ए सब्सट्रेट किया ए कैंसिल जो कि डी सो ये आपका किस में है एपी में है कॉमन डिफरेंस कितना है तो कॉमन डिफरेंस डी है इस टाइप का टर्म कंसीडर करने से क्या बेनिफिट है अब बेटा इस तीनों का सम गिवन है तो तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए थ्री ए इज इक्वल टू मान लिया कुछ फिफ्टीन अगर गिवन है तो आप वहां से आसानी से ए और डी निकाल सकते हैं ठीक है फिर इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए सेम कॉन्सेप्ट पे अब अगर मुझे फोर टर्म कंसीडर करना हो ठीक है फोर टर्म इन एपी जिसका कि सब आपको गिवन हो फोर टर्म इन एपी तो आप कंसीडर कीजिए इस टाइप से ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी थोड़ा ध्यान समझना जब बेटा चार टर्म कंसीडर करना है तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी अब ये बताओ क्या इस चारों टर्म को आप ऐड कीजिएगा तो d कैंसिल और हो जाएगा माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल माइनस डी प्लस डी कैंसिल सो d सारा कैंसिल हम अब यहां पे जो कॉमन डिफरेंस आपको दिखेगा लग रहा है कि सर d लेकिन नहीं कॉमन डिफरेंस यहां पे 2d का कॉमन डिफरेंस बनेगा क्यों 2d का कॉमन डिफरेंस बनेगा अब अगला माइनस पिछला कीजिए अगर एपी में है तो सेम होना चाहिए तो ए माइनस डी एंड माइनस ए माइनस 3d माइनस ए आपका कैंसिल माइनस का माइनस प्लस 3d डी एंड माइनस डी सो दिस इज 2d डी फिर अगला माइनस पिछला कीजिएगा a प्लस डी में आप सब्सट्रैक्ट किया किसे a माइनस डी को a और a कैंसिल माइनस का माइनस प्लस d प्लस डी टू आपका सेम आ रहा है टू और टू लास्ट में अगर कंसिडर कीजिएगा a प्लस थ्री डी में सब्सट्रैक्ट किया a प्लस डी अगेन बेटा ए कैंसिल थ्री डी माइनस डी दिस इज टू डी सेम आ रहा है सो जब फोर टर्म कंसीडर किया इवन नंबर ऑफ टर्म कंसीडर किया तो आपको कॉमन डिफरेंस टू डी का साथ आया जब ऑड नंबर ऑफ टर्म कंसीडर किया थ्री टर्म तो कॉमन डिफरेंस आपका डी के साथ तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर पांच होगा सात होगा नौ होगा टर्म तो जनरली सात तक आपको ध्यान रखना है कि कैसे कंसिडर करना है और इवेंट में सिक्स तक तो इसी में अब नेक्स्ट अब लिखिए फिफ्थ टर्म अगर कंसिडर करना फाइव टर्म फाइव टर्म इन एपी अगर मुझे पांच टर्म कंसीडर करना हो किसमें एपी में अगर कंसीडर करना है और ऑड नंबर ऑफ टर्म में ध्यान से देखना तो यहां कंसीडर करें बेटा ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी आप देखिए माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल माइनस डी प्लस डी कैंसिल ए बचा बीच में तो टोटल ए आपका फाइव टाइम्स ए आ जाएगा और डी सारा कैंसिल हो जाएगा जब इसको ऐड कीजिएगा तो तो वहां से आपको ए का वैल्यू निकल गया फिर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वहां पे डी का कॉमन डिफरेंस आएगा मतलब डी आएगा कॉमन डिफरेंस सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी ठीक है फाइव टर्म में यहाँ पे आप टू से स्टार्ट किया एक्चुअली होता क्या ना कि आप ऑड नंबर ऑफ हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं टू एन प्लस वन ठीक है टू एन प्लस वन इसमें जब एन की जगह पे आप टू पुट कीजिएगा एन इज इक्वल टू टू तो टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव मिलेगा तो आप टू से स्टार्ट किया अब जैसे मुझे सेवन लेना है मुझे इसी में सेवन टर्म इन एपी अब यहां देखिए यहां पर एन की जगह पर क्या पुट करें ताकि सेवन मिलेगा थ्री पुट कीजिएगा 
थ्री टू जो सिक्स प्लस वन सेवन तो बेटा सेवन टर्म अब स्टार्ट होगा ए माइनस थ्री डी ए माइनस टू डी ए माइनस डी फिर ए फिर ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी ठीक है अगर नाइन टर्म कंसीडर करना है तो यहां पे क्या पुट करें एन का वेल्यू सो फोर पुट कीजिएगा तो एट प्लस वन नाइन तो अब आपका ए माइनस फोर डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस टू डी इस टाइप से चलेगा ठीक है इसको समझना फिर अब नेक्स्ट एक और इवेंट का लिख लेते हैं सिक्स टर्म इन एपी ध्यान समझना सिक्स टर्म इवेंट नंबर ऑफ टर्म है जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका टू डी का कॉमन डिफरेंस होगा जब फोर नंबर ऑफ टर्म आप कंसिडर किए थे एपी में तो वो स्टार्ट हुआ था ए माइनस से फिर a माइनस डी फिर a प्लस डी ए प्लस थ्री डी मतलब n आपका है फोर तो n माइनस वन से स्टार्ट किया सिक्स है तो बेटा n माइनस वन मतलब फाइव से स्टार्ट होगा सो ए माइनस फाइव डी और चूंकि दो का कॉमन डिफरेंस जाएगा सो नेक्स्ट टर्म विल बी a माइनस थ्री डी फिर a माइनस डी और इतना नेगेटिव अब इतना पॉजिटिव चलेगा सो a प्लस डी ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फाइव डी यहां जो कॉमन डिफरेंस है आपका कॉमन डिफरेंस कितने का तो टू डी का ठीक है सो थ्री टर्म्स इन एपी फोर टर्म्स इन एपी फाइव टर्म्स इन एपी सिक्स टर्म इन एपी एंड सेवन टर्म इन एपी कंसीडर करने का एक जनरल अप्रोच आपको समझना है कि किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं और पर्पस क्या क्यों कंसिडर कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर में पर्पज ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड सुनाई दे दे कि इफ थ्री टर्म्स इन एपी हु सम इज गिवेन गिवेन एज कुछ एक वैल्यू दे दिया तब आप उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्री टर्म्स कंसीडर कीजिए ए माइनस डी ए ए प्लस डी इससे क्या बेनिफिट होता है तो आपका जो डी है वो कैंसिल आउट होगा और ए का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया एपी का टर्म से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एक क्वेश्चन में अभी नोट करके ये एक क्वेश्चन पहले कर लेता है ठीक है इफ ए बी सी आर इन ए पी विच सम इज फिफ्टीन एंड प्रोडक्ट इज 125 इसको 625 कर दिए एंड हुज प्रोडक्ट इज 625 देन देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी थोड़ा ध्यान समझना क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है हुज सम इज हुज सम इज फिफ्टी ए बी सी तीन नंबर बेटा आपका किसमें एपी में जिसका कि सम गिवेन है ठीक है तो अब तीन टर्म ए बी सी जो एपी में उसको कंसीडर करना हमें ए माइनस डी ए प्लस डी और ए के टर्म में ठीक है सो so, आपका ए बी एंड सी दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी तो आप कंसिडर कीजिए इसको बेटा ए को कंसीडर कर रहा हूं ए माइनस डी बी को नाम दे दिया ए एंड सी को नाम दे दिया ए प्लस डी आपको लग रहा है कंफ्यूजन टाइप है सर यहां पे ए है ये आपका ए माइनस डी बन गया नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं आप इसको ऐसा कंसीडर कीजिए एक्स माइनस डी इसको एक्स नाम दिया इसको एक्स प्लस डी नाम दिया नाम दिया नाम में कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैथमेटिक्स को ठीक है सो ए को मैंने नाम दे दिया एक्स माइनस क्योंकि ए बी सी तीन टर्म आपका एपी में था तो मैंने ए बी सी को कंसीडर किया इस स्ट्रक्चर में ए को नाम दिया एक्स माइनस डी बी को नाम दे दिया एक्स एंड सी को नाम दे दिया एक्स प्लस डी ये तीनों ए बी सी ही है जिसे बहुत ऐसा बच्चा होता है जिसका घर का नाम कुछ और होता है उसका सर्टिफिकेट का नाम कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और नाम रखा जाता है बट वो बच्चा बच्चा वही है उसका जो प्रॉपर्टीज है सब कुछ सेम है ठीक है बच्चा अगर शरारती है तो शरारती ही रहेगा नाम चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सेम चीज यहां पे नाम चेंज किया से अब देख क्वेश्चन में क्या गिवेन है वो सम इज गिवेन इट मीन ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन अब बेटा ए बी सी को आप रिप्लेस कर दीजिए इस तीन 
सो ए के जगह पे x माइनस डी बी के जगह पे x एंड सी के जगह पे x प्लस डी दिस इज 15 डी कैंसिल सो 3x 3x इज इक्वल टू फिफ्टीन यहां से अपने को x निकाल गया कितना 5 सो x इज इक्वल टू फाइव एक्स मिल गया अपने को टू अब आपका तीनों का प्रोडक्ट गिवन था सिक्स ट्वेंटी फाइव सो प्रोडक्ट का मतलब ए बी सी दिस इज सिक्स टू फाइव अब बेटा ए की जगह पे आपने रखा x माइनस डी सही है b के जगह पे x, c के जगह पे x प्लस डी दिस इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव थोड़ा ध्यान देना ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी तो ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाइड होगा देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स एक्स के वैल्यू आपका फाइव तो इंटू फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव कैंसिल करेगा वन ट्वेंटी फाइव ठीक है और एक्स स्क्वायर इट मीन एक्स स्क्वायर का वैल्यू ट्वेंटी फाइव माइनस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव सॉरी वन ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड नॉट पॉसिबल इट मीन्स ये जो आपका टर्म है एबीसी एपी में जिसका सम फिफ्टीन एंड प्रोडक्ट सिक्स ट्वेंटी फाइव ऐसा कोई एपी पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि बेटा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड इट मीन डी का वैल्यू इमेज नहीं मतलब काल्पनिक आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ठीक है सो रियल में ऐसा कोई एपी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे सो नो सच एपी एग्जिस्ट सो नो वैल्यू ऑफ दिस कॉमन डिफरेंस ठीक है सो इसी में अगर सिक्स ये जो डाटा है इसको अगर चेंज कर दे कुछ तो पॉसिबल हो सकता है जो अगर इसका प्रोडक्ट हम ट्वेंटी कर दिया गया तब बेटा ये क्वेश्चंस पॉसिबल हो जाएगा ठीक है तो यहां तक आपको सेम रखना है जो एबीसी एक्स का वैल्यू 15 आया उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं डाटा चेंज करके जो आपका प्रोडक्ट था ए बी सी इसको मैंने 20 लिया ठीक है तो एक जगह पे एक्स माइनस डी एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्लस डी एंड दिस इज ट्वेंटी अब एक्स की जगह पे फाइव ये x माइनस डी एंड x प्लस डी बन जाएगा x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव कट किया इसको फोर बार में x का स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव माइनस डी स्क्वायर बराबर फोर फोर का इस साइड भेज दिया ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ट्वेंटी वन डी स्क्वायर सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी वन ये आपका रियल वैल्यू है पॉसिबल हो जाएगा ठीक है तो अब अगर आपसे ये पूछेगा वो एपी का टर्म क्या क्या होगा सो जब डी आप लीजिएगा रूट ट्वेंटी वन डी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी वन अब ध्यान समझना ए बी सी ए आपका क्या था बेटा एक्स माइनस डी एक्स की जगह पे आपका फाइव सो फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन बी का वैल्यू आपका एक्स एक्स इज फाइव सी का वैल्यू एक्स प्लस डी सो फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन जब आप d का वैल्यू माइनस लीजिएगा माइनस रूट ट्वेंटी वन तब देखना a b c आपका क्या बनता है a आपने a को आपने नाम से रिप्लेस किया x माइनस डी बोला x आपका फाइव माइनस डी तो माइनस का माइनस प्लस रूट ट्वेंटी वन बी आपका x x इज फाइव c आपका x प्लस डी और d का वैल्यू माइनस रूट ट्वेंटी वन सो सॉरी फाइव माइनस रूट ट्वेंटी ठीक सिर्फ ऑर्डर आपका चेंज हो गया ये आपका ए बी सी तो आपका जो ए बी सी है वेल्यू आपका सिर्फ रिवर्स हुआ और कोई चेंज नहीं आया ठीक सो so, जब सम गिवेन हो क्वेश्चन में थ्री टर्म्स का तो वैसे केस में हम लोग कंसीडर करेंगे ए बी सी जो तीन टर्म आपका एपी में था ए माइनस डी ए ए प्लस डी फिर इस टाइप क्वेश्चन और बनता है कि एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर इन एपी ध्यान से बोलना इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इन एपी और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दिया देन फाइंड द एंगल्स तो वैसे केस में भी आप क्योंकि एंगल का सम होता है 180 डिग्री फिक्स्ड होता है किसी भी ट्रेंगल का तो वैसे केस में अगर एंगल्स हमारा एपी में है तो एंगल को कंसीडर करना ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी इससे क्या फायदा होगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा ठीक है सो नेक्स्ट नेक्स्ट 
नेक्स्ट अब हम लोग सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब एपी का अभी तक बेटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं सिर्फ टर्म निकाल लेते हैं कि टर्म क्या होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है क्या इसका जनरल टर्म होता है जिसको मैंने एनएस टर्म से बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इन टू डी आपका जनरल टर्म था अब मुझे निकालना क्या है कि अगर एपी का एन टर्म गिवेन हो तो उसको एड कैसे करेंगे सब मतलब जोड़ना है ठीक है जो एड करने का जो प्रोसेस है हम लोग बहुत ही बेसिक क्लास में क्लास वन टू से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ऐड करना तो वही काम अभी करना है कि ऐड करना सिर्फ एन टर्म्स के एपी को ठीक है सो कंसीडर कर लीजिए कि लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सोन ए एन विद एन टर्म्स ऑफ एन एपी इसका कॉमन डिफरेंस विथ कॉमन डिफरेंस डी ध्यान समझना विथ कॉमन डिफरेंस डी कंसीडर कर लिया अपने को क्या निकालना है ऐड करना है एस दोनों को मतलब सबको ऐड कर दिया तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन तक थोड़ा ध्यान समझना समेसन निकालो तो ऐड करना है एस नाम दिया इसका मुझे फॉर्मूला डेराइव करना है एस इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री अगर ऐसा लिखे ठीक है इसका सम आएगा बेटा कितना थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स और इसी एस को कोई ऐसा बोले नहीं सर हम इस तरीके से ऐड करेंगे थ्री प्लस टू प्लस वन क्या कोई फर्क पड़ेगा वन प्लस टू प्लस थ्री का वैल्यू एंड थ्री प्लस टू प्लस वन का वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा बिल्कुल सेम आएगा तो अगर ये आपका एस है तो ये भी आपका एस है दोनों का अगर आप एड कर दे तो इधर बनेगा बेटा टू थोड़ा ध्यान देना वन प्लस थ्री टू प्लस टू थ्री प्लस वन ये सारा ब्रैकेट मतलब ये जो गोला बनाया मैंने सर्किल इन सारे सर्किल का वैल्यू आपका टर्म वाइज अगर ऐड कीजिएगा तो सबका फोर 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 आ रहा है ठीक है तो सेम कॉन्सेप्ट पे अगर इसको मैं एस फिर से लिख दू और ए एन मतलब पीछे से ऐड करना स्टार्ट किया ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू एंड चलता रहा लास्ट में ए वन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये अगर एस है तो ये भी आपका एस है अब दोनों को ऐड कर दीजिए इधर बेटा एस और एस कितना टू एस बन जाएगा सो टू एस और टर्म वाइज ऐड कीजिएगा तो ए वन प्लस ए एन सो ए वन प्लस ए एन ब्रैकेट डाल दिया फिर अगला ए टू प्लस ए एन माइनस वन ब्रैकेट ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू ब्रैकेट एंड चलता रहा लास्ट ब्रैकेट आपका ए एन प्लस ए वन आप याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने करवाया था कि अगर सफिक्स का सम यहां देखो वन और एन मिलके बनेगा एन प्लस वन यहां टू और एन माइनस वन मिलके बनेगा अगेन एन प्लस वन चूंकि एक माइनस एक प्लस टू सो एन प्लस वन एंड थ्री और एन माइनस टू मिलकर अगेन बनेगा एन प्लस वन तो हर एक टर्म में हर एक टर्म का दो टर्म का सफिक्स का सम आपका एन प्लस वन इटमीन ये सारा टर्म का सम सब इक्वल है आपस में सो अगर मैं इसको एक्स बोलू तो ये भी आपका x होगा ये भी आपका x होगा सब आपका x, ठीक है अब इसको ये मतलब कि कैंसिल का कैंसिल ये x है इट मीन सब का वैल्यू सारे ब्रैकेट का वैल्यू अगर x, x, x है सो so टोटल कितना ब्रैकेट यहां पे बन रहा है सो so टोटल आपका n ब्रैकेट बनेगा ये ये फर्स्ट ये सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहां तक n तक सो सेम क्वांटिटी को आप एड कर रहे हैं बेटा एन टाइम्स अगर वन वन ये मान लिया टू प्लस टू प्लस टू आप क्या लिखिएगा सर थ्री टाइम्स टू तो सिमिलरली अगर आपका एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री टाइम्स तो थ्री एक्स फोर टाइम्स तो फोर एक्स इन जनरल एन टाइम्स तो एन इंटू एक्स सो एन इंटू कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स आपका ए वन प्लस ए एन है सो एन इंटू ए वन प्लस ए एन इधर क्या चल रहा है तो इधर चल रहा है टू एस चल रहा है ठीक है सो यहां से अपने को एस मिल गया सम दिस इज एन बाय टू ए वन प्लस ए एन मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है सो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी एस इज इक्वल टू एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसको अभी और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर ले कि बेटा ए एन होता है आपका किसी भी एपी का ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है तो जो आपका एस आया था सम एन बाय टू बेटा ए वन 
और ए एन के जगह पे ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो दिस इम्प्लाइज टू एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए वन टू ए वन ये भी आपका सॉरी सॉरी टू एस नहीं सिर्फ एस एस इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो अपने को सम का एक और फॉर्मूला मिल गया एस इज इक्वल टू एक एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सो दट इज इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ए लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल देन सम टू एन टर्म एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये सारे का सारे सम निकालने का फॉर्मूला है सब एक ही चीज है डिफरेंट नहीं है ठीक है सो फर्स्ट टर्म आपका ए वन सो टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी और यहां एन बाय टू ये आपका एस बन गया ठीक है ये मिल गया मुझे सम निकालने का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला आपका एपी का एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला अब जैसे मुझे एक सीरीज दे दिया कि फाइंड द सम फाइंड द सम टू एन टर्म्स एन टर्म्स ऑफ द एपी वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन एंड सोन कितने टर्म का सम निकालना बेटा इसमें एन टर्म का सम निकालना इसका मतलब एन तक मुझे सम निकालना है जिसका ये आपका वन हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो ए वन इज इक्वल टू वन कॉमन डिफरेंस अगला माइनस पिछला थ्री माइनस वन टू कॉमन डिफरेंस हो गया टू तो अब आपके पास सम का क्या फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू एन बाई टू फिर टू इंटू ए वन ए वन का वैल्यू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी का वैल्यू टू थोड़ा ध्यान देना टू से यहां टू से यहां टू से कैंसिल टू जब कॉमन लीजिएगा बाहर आएगा कैंसिल करेगा ठीक है so, यहां हो जाएगा एन यहां बेटा वन यहां एन माइनस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो एन इन टू एन विच इज एन स्क्वायर इसका मतलब आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सर ये तो सारे के सारे ऑर्ड नेचुरल नंबर है तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑर्ड नेचुरल नंबर का वैल्यू हो जाएगा एन स्क्वायर जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ देगा फाइन सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर तो 50 का स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 100 का स्क्वायर ठीक है जैसे मान इसी क्वेश्चन में वन थ्री फाइव सेवन सिर्फ सेवन तक रुक गया इतना ही सम निकालना रहता है कि वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन तो टोटल कितना नेचुरल नंबर है टोटल चार नेचुरल नंबर है सो फोर का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा मतलब सिक्सटीन हो जाएगा आप एड करके देख लिए सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्सटीन फोर का स्क्वायर सो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट अभी जब ऑड नेचुरल नंबर का आ गया तो बेटा आप इवेंट का देख लेते हैं काम इसी में सेकंड में अगर आपने को पूछा टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन कहां तक अब टू एन टर्म मतलब एन टर्म का सम निकालना है इस सीरीज का जो सीरीज आपका एपी में है जो दिखाई दे रहा आपको कि ये आपका कॉमन डिफरेंस टू फिर कॉमन डिफरेंस टू कॉमन डिफरेंस टू का चल रहा है जिसका बेटा फर्स्ट टर्म आपका टू कॉमन डिफरेंस इज आल्सो टू नंबर ऑफ टर्म इज एन तो सम का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू एन बाय टू दिस इज टू ए टू इंटू टू फिर बेटा एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस टू यहां से टू से टू से टू कैंसिल ये बन जाएगा एन यहां बेटा टू यहां एन माइनस वन तो यहां हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एस इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन इवेन नेचुरल नंबर इवेन नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस वन जैसे मान लो यहां तक का सम निकालना एट तक का तो कितना नेचुरल नंबर है आपका चार नेचुरल नंबर इसका आंसर हो जाएगा चार फोर प्लस वन फाइव ट्वेंटी इज द आंसर आप ऐड कर लीजिए एट प्लस सिक्स फोर्टीन प्लस फोर एटीन प्लस टू ट्वेंटी सो एन इन टू एन प्लस वन सो अगर आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टी इवेन नेचुरल नंबर 
सो फर्स्ट फिफ्टी इवेंट नेचुरल नंबर फिफ्टी इंटू फिफ्टी वन सब ऑफ फर्स्ट हंड्रेड इवेंट नेचुरल नंबर तो जाएगा बेटा हंड्रेड इंटू हंड्रेड एंड वन ठीक है ये हो जाएगा आपका ये तो कि फॉर्मूला का आप कैसे यूज कीजिएगा एपी का टर्म को फॉर्मूला को कैसे यूज कीजिएगा और एपी का सम का फॉर्मूला से कुछ कुछ हम लोग निकालेंगे पॉइंट ये आपका है सम टू एंड टर्म्स ऑफ एंड एपी यहां पे वेयर ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ठीक थोड़ा ध्यान देना जो बेटा आपका एस का है ये इस ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं तो एन बाय टू और टू ए मल्टीप्लाइड होगा एन बाय टू एंड टू ए मल्टीप्लाइड कर दिया फिर एन बाय टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी टू से टू कैंस दिस इज एन इंटू ए यहां मल्टीप्लाइड कीजिएगा दे देगा एन स्क्वायर बाय टू इंटू डी माइनस एन बाय टू इंटू डी सो दिस बिकम्स डी बाय टू इंटू एन स्क्वायर बेटा ए माइनस डी बाय टू इंटू एन मतलब इस दोनों के बीच में मैंने एन कॉमन लिया यहां बच्चा ए ए माइनस डी बाय टू ठीक है और ये आपका डी बाय टू डी बाय टू एन स्क्वायर तो आपको अगर मैं इस वैल्यू को नाम दे दिया कैपिटल ए इसको नाम दे दिया कैपिटल बी तो आपको दिखेगा ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन कौन सम अब थोड़ा ध्यान समझना ये जो आपका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है क्या ये क्वार्टिक एन में क्वार्टिक दिखाई दे रहा होगा विदाउट कांस्टेंट है मतलब जो आपका जनरल क्वार्टिक एक्सप्रेशन होता है बेटा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बट यहां पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई सा भी क्वार्टिक एक्सप्रेशन विदाउट कॉन्स्टेंट टर्म इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी किसी ने किसी एपी का वो एन टर्म का क्या देगा वो सम रिप्रेजेंट करेगा जब आपका सम का स्ट्रक्चर एन स्क्वायर प्लस एन वाले टर्म में रहेगा तो ठीक है सो सम ऑफ एन टर्म्स एन टर्म्स ऑफ एन एपी एपी इज ए क्वाड्रेटिक किस में क्वार्टिक क्वार्टिक इन एन विदाउट कांस्टेंट टर्म विदाउट कांस्टेंट टर्म ठीक है विदाउट कांस्टेंट टर्म फिर अगर बेटा एपी का सम गिवेन है तो क्या उससे हम एपी का एनएथ टर्म निकाल सकते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर सम गिवेन हो किसी भी एपी का या किसी भी सीरीज का सिक्वेंस का तो उससे हमें एनएथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था एस एन में आप एस एन माइनस वन सब्सट्रेट कीजिएगा तो उसका टर्म निकल जाएगा एन एस टर्म तो एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है सम से रिलेटेड ही इफ द रेशियो ऑफ सम टू एम एन कितने टर्म का सम एम एन टर्म का सम इफ द रेशियो ऑफ सम टू एम एन टर्म एंड सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन देन तब जो हमारा ए और डी के बीच में एक रिलेशन आएगा ठीक है ए और डी के बीच में एक रिलेशन आएगा वो क्या आएगा वो हमें देखना है पहले समझ लिए है क्या चीज सम ऑफ कितना टर्म एम इन टू एन टर्म का सम एंड सम टू एन टर्म किसका एक एपी का जो रेशियो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है मतलब वो एन से फ्री है एन का एनवायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट का मतलब यही हुआ तो ए और डी के बीच में रिलेशन बताना है 
जहां ए आपका कॉमन फर्स्ट टर्म है एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस है ठीक है तो ध्यान से ना सम टू एन टर्म किसी एपी के बेटा ये होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी होता है ठीक है इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड अगर करूं एन बाय टू टू ए प्लस एन इन टू डी एन माइनस डी दिस इज एन बाय टू दिस बिकम टू ए माइनस डी एन प्लस एन इन टू डी ठीक ये सम टू एन टर्म अब इसी में एन की जगह पे आप एम इंटू एन रख दीजिएगा तो सम टू सम टू एम एन टर्म मिल जाएगा जहां जहां एन वहां एम एन बाई टू टू ए माइनस डी प्लस एम एन डी क्वेश्चन ये बोला ना कि इसका और इसका रेशियो जो हमारा वो फ्री फ्रॉम एन है इंडिपेंडेंट ऑफ एन है सो दट इज सम टू एम एन डिवाइडेड बाय सम टू रेशियो का मतलब ये होता है दोनों को डिवाइड कर दिया ठीक है और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि वो एन से इंडिपेंडेंट है फ्री है तो ए और डी के बीच में रिलेशन बताना बेटा दोनों को डिवाइड किया थोड़ा तो ध्यान देना जब इसके नीचे ये बैठेगा एन बाय टू एन बाय टू कैंसिल तो ऊपर बच रहा आपका एम एम फिर बच रहा आपका टू ए माइनस डी एन प्लस एम एन डी नीचे बैठा आपका एन बाय टू कैंसिल टू ए माइनस डी एन प्लस एन डी थोड़ा ध्यान देना हमें इस क्वांटिटी को फ्री फ्रॉम एन बनाना मतलब एन हट जाए सारा सारा तो ऐसा नहीं कर सकते कि सर एन की जगह जीरो रख दीजिए वो जीरो नहीं रख सकते क्योंकि सब फिर मिलेगा किसका नंबर ऑफ टर्म भी आपका गैप कर दीजिएगा और एन हमारा हट जाए अब थोड़ा सा थोड़ा देर ध्यान समझना अगर बेटा टू ए माइनस डी और टू ए माइनस डी ये टर्म अगर गायब हो जाए गायब का मतलब जीरो अगर हो जाए तो आपको ऊपर क्या दिखेगा एम इन टू एम एन डी और नीचे एन डी एन और डी कैंसिल आउट तो बचेगा आपका एम और एम बचेगा एन और डी कैंसिल आउट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एन बन जाएगा कब जब ये जीरो हो जाएगा सो टू मेक टू मेक सम टू एम एन डिवाइडेड बाय सम टू एन फ्री फ्रॉम एन फ्री फ्रॉम एन मेक टू ए माइनस डी इज इक्वल टू जीरो सो दट इज 2a इज इक्वल टू डी तो देन रिलेशन क्या मिला 2a ए इज इक्वल टू डी ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ठीक है सो अगर जैसे मान लिया सम ऑफ x टर्म एंड सम ऑफ k x टर्म या सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ k n टर्म का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ n है इंडिपेंडेंट ऑफ n मतलब फ्री फ्रॉम n देन द ए और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा तो डी जो होगा बेटा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो टू टाइम्स फर्स्ट टर्म बन जाएगा आपका ठीक है सो नेक्स्ट इसके आगे सम टू एन टर्म दिस इज इक्वल टू एन बाय टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जहां आपका एन नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म का आप सम निकालना चाहते हैं ए आपका फर्स्ट टर्म एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस है ठीक है यहां से हम लोगों ने दो तीन पॉइंट ऑब्जर्व किया कि एक पॉइंट तो ये कि सर ये जो सम हमें मिला है ये एन में क्वार्टिक एक्सप्रेशन है विदाउट कॉन्स्टेंट टर्म फिर दूसरा मिला कि अगर दो सम का रेशियो दो सम का रेशियो सम टू एम एन टर्म एंड सम टू एन टर्म का रेशियो अगर फ्री फ्रॉम एन हो इंडिपेंडेंट ऑफ एन देन द रिलेशन इज टू ए इज इक्वल टू डी होगा ठीक टू एज इक्वल टू डी होगा एक और हमें ऑब्जर्व करना है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज आर गिवेन देन टू फाइंड द रेशियो ऑफ 
their terms. इस हेडिंग का इस टॉपिक का मतलब यह हुआ कि अगर आपको दो एपी का सम का रेशियो गिवन है सम टू एंड टर्म्स का टू डिफरेंट एपी मतलब दो अलग अलग एपी का सम टू एंड टर्म का रेशियो अगर आपको गिवन हो तो हमें फाइंड आउट करना रेशियो ऑफ देयर टर्म्स जैसे मान लीजिए दसवां टर्म का रेशियो पूछ देगा या पचासवा टर्म का रेशियो पूछ देगा तो कैसे मतलब गिवेन हमें सम का रेशियो निकालना क्या है टर्म का रेशियो ठीक है थोड़ा ध्यान देना मान लिया आपका कि लेट एक्स सीरीज ए वन ए टू ए थ्री एंड सोन ए एन बी एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी वन और दूसरा एपी कंसिडर किया एंड बी का सीरीज बी वन बी टू B3 थ्री एंड सोन बी एन बी अनदर ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी टू दो अलग अलग एपी बेटा कंसिडर कर दिया एक ए का सीरीज और दूसरा बी का सीरीज सो सम आपको गिवेन है पहला आपका सम आप एन टर्म का सम जो फर्स्ट आपका इसका सम सो दिस इज एन बाई टू 2a1 ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी वन ठीक फिर सेकेंड सीरीज का सम एस एन इसको डैश दे दिया सो दिस इज एन बाई टू दिस इज टू बी वन प्लस एन माइनस वन और इन टू डी टू इस दोनों का रेशियो अपने को गिवेन है मतलब एस एन डिवाइडेड बाई एस एन का डैश ये आपका गिवेन है तो जो गिवेन क्वांटिटी होगा वो एन के टर्म में हुआ जो गिवेन क्वांटिटी होगा बेटा आपका इन टर्म ऑफ एन सो एस एन डिवाइडेड बाय एस डैश का एन ये जो रेशियो आपका है वो गिवेन है क्वेश्चंस में गिवेन होगा किसके टर्म में इन टर्म ऑफ एन एन के टर्म में जैसे मान लेते हैं यहां पे देखते हैं टू एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री एन प्लस वन एन के टर्म में कुछ एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा ठीक है अब लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी है जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो n बाय टू एन बाय टू कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं सो so, n बाय टू एन बाय टू कैंसिल ये आपका बन जाएगा टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाय टू बी वन एन माइनस वन डी टू दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n में लिख दिया फंक्शन ऑफ एन का मतलब ये होता है ये फंक्शन अभी मत समझिए ये एन का जो एक्सप्रेशन है इन एन के टर्म में जो गिवन क्वांटिटी उसको मैं रिप्रेजेंट किया एफ ऑफ एन से ठीक है टू से बेटा ऊपर नीचे डिवाइड किया क्यों डिवाइड किया बता रहा हूं मैं ए वन प्लस यहां हो जाएगा एन माइनस वन बाय टू इन टू डी वन यहां हो जाएगा बी वन प्लस इंटू डी टू इसलिए डिवाइड किया यहां टू से क्योंकि मुझे निकालना है रेशियो ऑफ टर्म तो अगर आप टर्म का रेशियो देखिएगा ध्यान से देखना अगर टर्म का रेशियो निकालना है टी एन डिवाइडेड बाय टी डैश एन का जो रेशियो होगा टी एन मतलब फर्स्ट एक वाला सीरीज का ये ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाय आपका बी वन प्लस एन माइनस वन डी टू इस स्ट्रक्चर में रहता है मतलब ए वन बी वन के साथ कॉपिशियंट वन होना चाहिए इसलिए मैंने टू से डिवाइड कर दिया अब सपोज अगर मुझे चाहिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ टेंथ टर्म फाइंड द रेशियो ऑफ टेंथ टर्म ध्यान समझना सो रेशियो ऑफ टेंथ टर्म का मतलब टी टेन डिवाइडेड बाय टी डैश टेन अब यहां एन की जगह पे दस रखिएगा तो यहां बन जाएगा ए वन प्लस नाइन डी वन एन डिवाइडेड बाय B1 वन प्लस नाइन डी अब सोच मुझे इस एक्सप्रेशन से निकालना टर्म का रेशियो और कौन सा टर्म तो निकालना मुझे दसवा टर्म तो 10 के लिए यहां पे मुझे 9 चाहिए 9 चाहिए 9 D1 वन यहां पर मुझे नाइन तो इसमें n का वैल्यू क्या पुट करें ताकि यहां पे 9 आ जाए सो इफ n की जगह पे इफ वी हैव टू फाइंड द 
रेशियो ऑफ टेंथ टर्म ध्यान समझना देन ये पूरा आपका एन माइनस वन बाय टू की जगह पे कौन बैठना चाहिए नाइन बैठना चाहिए तो आप क्या कीजिए रिप्लेस कर दीजिए एन माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू नाइन तो यहां जगह ए वन प्लस नाइन डी वन ए वन प्लस नाइन डी वन बी वन प्लस नाइन डी टू बी वन प्लस नाइन डी टू जो कि आपका दसवा टर्म का रेशियो बनेगा सो एन माइनस वन बाय टू की जगह पे नाइन चूंकि ऊपर नीचे आपका सेम एन माइनस वन बाय टू सो इट मीन्स एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना एटीन सो एन इज इक्वल टू नाइनटीन सो यहाँ पे एन की जगह पे नाइनटीन पुट कीजिएगा लेफ्ट साइड बन जाएगा आपका रेशियो किसका दसवा टर्म का राइट right साइड क्या मिलेगा एन जहां पे दिखाई दे सारे जगह एन की जगह 19 फुट की जगह तो राइट right साइड आपका आंसर लेफ्ट साइड आपका जो निकालना वो मिलेगा ठीक है इस प्रोसेस को समझिए क्या प्रोसेस है इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी ठीक है सो so, इफ द रेशियो ऑफ सम टू एन टर्म्स सम टू एन टर्म्स ऑफ टू टू डिफरेंट ए पीच इज थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म ठीक है आप देख डायरेक्ट इसका आंसर बेटा आप लोग निकाल सकते हैं अगर पिछला आप चीजों को ध्यान से देखे हो तो आपको गिवेन है सम का रेशियो ये ये आपको गिवेन है सम टू एन टर्म डिवाइडेड बाय सम टू एन टर्म एक को एस दूसरे को एस डेस कितना गिवेन है थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एन माइनस वन सम को आपने मॉडिफाइड करके यहां तक पहुंचा दिया था ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू इन टू डी वन एंड बी वन प्लस एन माइनस वन बाई टू इन टू डी टू दिस इज इक्वल टू थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन अब ध्यान सुन हमें किस टर्म का रेशियो चाहिए एट टर्म का तो मतलब टी एट डिवाइडेड बाई टी डैश एट ये क्या बनेगा आपका ए वन प्लस एट का मतलब सेवन डी वन यहाँ बेटा बी वन प्लस सेवन डी टू अब सोच यहाँ पे अगर n माइनस वन बाय टू की जगह पे अगर सेवन आपका प्लेस हो जाए तो हमें जो चाहिए वो दिख जाएगा ठीक है लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में आंसर मिलेगा सो so, n को क्या रिप्लेस करें कि मुझे यहाँ सेवन मिल जाए सो so, n इज इक्वल अगर आप फिफ्टीन पुट कीजिएगा फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू सेवन सो इसमें मुझे पुट कर देना है पुट एन इज इक्वल टू फिफ्टीन तो लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा आंसर जो चाहिए मुझे और इक्वल टू कितना तो एन की जगह पे 15 तो सब जगह एन की जगह 15 पुट कीजिएगा यहां तक फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन बाई टू सेवन सेवन यहां भी सेवन तो ए वन प्लस सेवन डी वन एन बी वन प्लस सेवन डी टू जो कि टी एट डिवाइडेड बाई टी डैश एट वही मुझे फाइंड आउट करना है मतलब आंसर और इस साइड बेटा फिफ्टीन फाइव प्लस वन यहां आपका फिफ्टीन इंटू टू थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन सो फोर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी नाइन इज द करेक्ट आंसर समझ में आइए क्वेश्चन ठीक है सो एपी का सम टू एन टर्म्स का रेशियो अगर मुझे गिवेन हो तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं कि टर्म का रेशियो कितना होगा ठीक है तो टर्म का रेशियो आप निकाल सकते हैं सो नेक्स्ट एपी में हम लोग को जो आपका क्लास टेन तक का एपी है इतना तक ही कवर करना है इसके बाद हम लोग एपी में जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड या फिर अदर जो भी एपी और एपी के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है वो सारा चीज ठीक है सो अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच